హలో అండి వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ భారతీ స్కూలింగ్ ఈరోజు ఈ వీడియోలో మనం ఫిఫ్త్ క్లాస్కి సంబంధించి అవర్ వల్ చాప్టర్ ఫైవ్ అయినటువంటి అగ్రికల్చర్ యొక్క వర్క్షీట్స్ వన్ టు సిక్స్ వరకు మనం ఈ వీడియోలో తెలుసుకుందాం అండ్ నెక్స్ట్ వీడియోలో మనం రిమైనింగ్ వర్క్షీట్స్ అన్నీ కూడా కంప్లీట్ చేద్దాం ఇంతవరకు నా ఛానల్ని ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే కంపల్సరీ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అండ్ వీడియోని లాస్ట్ వరకు చూసి ఏమనిపించిందో కామెంట్ అయితే చేయండి అండ్ ఓకే లెట్ స్టార్ట్ అవర్ వీడియో ఫస్ట్లీ వర్క్షీట్ నెంబర్ వన్ రివైట్ ద ఫాలోయింగ్ వర్డ్స్ క్రింది పదాలను చూసి రాయండి ఫస్ట్ వన్ కల్టివేషన్ కల్టివేషన్ అనగా సాగు అగ్రికల్చర్ వ్యవసాయం ప్లఫింగ్ దున్నడం వాటరింగ్ నీరు పెట్టడం ట్రాన్స్ప్లాంటింగ్ నాట్లు వేయడం ఫెర్టిలైజింగ్ ఎరువు వేయుట లెవలింగ్ చదును చేయుట విన్నోయింగ్ ఎగురుబోయట లేదా తూర్పారబెట్టడం అని కూడా అంటారు నెక్స్ట్ స్టేజెస్ ఆఫ్ కల్టివేషన్ చూస్ ద కరెక్ట్ స్టేజ్ ఆఫ్ కల్టివేషన్ అండ్ రైట్ బిలో ద పిక్చర్స్ పంట దశ చిత్రం కింద రాయండి ఇక్కడ మనకి కొన్ని పిక్చర్స్ ఇచ్చారు అవి వాటి నేమ్స్ అనేవి మనం కింద రాయాలి ఫస్ట్ వన్ చూసుకున్నట్లయితే అక్కడ అందరూ కలిసి నాట్లు వేస్తున్నారు ఆ విధంగా మడులలో నాట్లు వేయడాన్ని మనం ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ అని అంటాం నారు నాటడం సెకండ్ పిక్చర్ ప్లఫింగ్ పొలాన్ని దున్నడం థర్డ్ వన్ వాటరింగ్ నీరు పెట్టడం ఫోర్త్ వన్ లెవలింగ్ పొలాన్ని చదును చేయటం ఫిఫ్త్ వన్ ఫెర్టిలైజింగ్ ఎరువులు వేయటం నెక్స్ట్ ద ఫుడ్ వీ ఈట్ ఇన్ అవర్ స్కూల్ ఈజ్ ఎ వెరీ హెల్తీ డైట్ రైట్ ద వీక్లీ మిడ్ డే మీల్ చార్ట్ ఆఫ్ యువర్ స్కూల్ పాఠశాలలో వారంలో ఏ రోజు ఏమేమి చేస్తున్నారో చార్ట్లో రాయండి ఫస్ట్ డే వైజ్ మనం మిడ్ డే మీల్ తింటాం కదా ప్రతిరోజు మన స్కూల్లో ట్వెల్వ్కి సో మండే రోజు మనం తీసుకున్న ఆహారం అదేవిధంగా నీకు ఇష్టమా కాదా డూ యూ లైక్ ఇట్ ఆర్ నాట్ అనేది మనం ఈ బాక్సెస్లో రాయాలి మండే మండే వెజ్ పులావో ఎగ్ కర్రీ అండ్ చిక్కి ఎస్ ఐ లైక్ ఇట్ ట్యూస్డే పులిహోర బాయిల్డ్ ఎగ్ దొండకాయ చట్నీ ఎస్ ఐ లైక్ ఇట్ వెన్స్డే వెజిటబుల్ రైస్ ఆలు కుర్మా బాయిల్డ్ ఎగ్ చిక్కి ఎస్ ఐ లైక్ ఇట్ థర్స్డే సాంబార్ బాత్ ఆర్ లెమన్ రైస్ టమాటో చట్నీ అండ్ బాయిల్డ్ ఎగ్ ఎస్ ఐ లైక్ ఇట్ ఫ్రైడే రైస్ దాల్ విత్ గ్రీన్ లీవ్స్ బాయిల్డ్ ఎగ్ చిక్కి ఎస్ ఐ లైక్ ఇట్ సాటర్డే గ్రీన్ లీఫీ వెజిటబుల్ రైస్ పప్పు చారు అండ్ స్వీట్ పొంగల్ ఎస్ లైక్ ఇట్ నెక్స్ట్ వర్క్షీట్ నెంబర్ టూ రివైట్ ద ఫాలోయింగ్ వర్డ్స్ ప్యాడీ వరి మిల్లింగ్ మర పట్టించడం థ్రెషింగ్ నోట్చటం హార్వెస్టింగ్ పంట కోత స్టోరింగ్ నిల్వ చేయటం మిడ్ డే మీల్ మధ్యాహ్న భోజనం ఫెర్టిలైజర్ ఎరువు గవర్నమెంట్ ప్రభుత్వం అరేంజ్ ద వర్డ్స్ అకార్డింగ్ టు స్టేజెస్ ఇన్ కల్టివేషన్ ఆఫ్ ప్యాడీ కింద ఇచ్చిన వరి పండించడంలోని దశలను వరుస క్రమంలో అమర్చండి మనకి ఇక్కడ స్టేజెస్ అనేవి తారుమారుగా ఇచ్చారు మనం సరైన క్రమంలో రాయాలి ఫస్ట్ ప్లఫింగ్ ద ఫీల్డ్ సెకండ్ లెవలింగ్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ వాటరింగ్ ఫెర్టిలైజర్ క్రాప్ ప్రొటెక్షన్ హార్వెస్టింగ్ థ్రెషింగ్ విన్నోయింగ్ స్టోరింగ్ మిల్లింగ్ ముందుగా మనం పొలాన్ని దున్నాలి దుక్కి దున్నిన తర్వాత చదును చేయాలి తర్వాత ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ నాటాలి వరి నాట్లు అనేవి నాటాలి తర్వాత వాటరింగ్ నీరు పెట్టాలి తర్వాత ఫెర్టిలైజింగ్ ఎరువులు వేయాలి క్రాప్ ప్రొటెక్షన్ మనం పంటను భద్రపరచుకోవాలి తర్వాత హార్వెస్టింగ్ పంటను కోతకోయాలి తర్వాత పంటను నోచాలి నోచిన తర్వాత నోచిన దాన్ని తూర్పరబట్టాలి విన్నోయింగ్ తర్వాత స్టోరింగ్ నిల్వ చేసుకోవాలి నిల్వ చేసిన దానిని మిల్లింగ్ మర పట్టించాలి మర పట్టించక మనకు బియ్యం వస్తుంది దాన్ని మనం తింటాం నెక్స్ట్ చూస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ సరైన జవాబును ఎన్నుకోండి ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ద డాష్ స్కీమ్ ప్రొవైడ్స్ ఫుడ్ ఫర్ చిల్డ్రన్ ఇన్ గవర్నమెంట్ స్కూల్స్ మనకి ప్రభుత్వ పాఠశాలలో భోజనం కోసం ఏ పథకాన్ని గవర్నమెంట్ తీసుకొచ్చింది ఆప్షన్ ఏ బాలరక్ష ఆప్షన్ బి మిడ్ డే మీల్ ఆప్షన్ సి బ్యాలెన్స్డ్ డైట్ ఆప్షన్ డి ఫుడ్ ఫర్ ఆల్ మనకి ప్రభుత్వం ఏ స్కీమ్ తీసుకొచ్చింది పిల్లల కొరకు గవర్నమెంట్ స్కూల్లో ఉన్న పిల్లలకి ఫుడ్ కొరకు అంటే మిడ్ డే మీల్ స్కీల్ ఆప్షన్ బి సెకండ్ క్వశ్చన్ ఏ డాష్ ప్లేస్ అండ్ ఇంపార్టెంట్ రోల్ టు బ్రింగ్ ఫుడ్ ఫ్రమ్ ఫీల్డ్ టు అవర్ ప్లేట్ పొలం నుండి ఆహారం అనేది మన ప్లేట్లోకి రావడంలో ఎవరి పాత్ర ముఖ్యమైనది అని 
so man ki definitely telsu option a farmer third one initially the land is dashed to start a crop um panninchadaniki first munduga manam pola nem chestam bluffing dunnatam so option a నెక్స్ట్ ఆన్సర్ ద ఫాలోయింగ్ క్వశ్చన్స్ క్రింది ప్రశ్నలకు జవాబులు రాయండి ఫ్రైట్ ద స్టేజెస్ ఆఫ్ కల్టివేషన్ ఆఫ్ ప్యాడీ వరి పంట పండించడంలో దశలను వ్రాయండి ఆన్సర్ ప్లఫింగ్ ద ఫీల్డ్ లెవలింగ్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ వాటరింగ్ ఫెర్టిలైజింగ్ క్రాప్ ప్రొటెక్షన్ హార్వెస్టింగ్ థ్రెషింగ్ విన్నోయింగ్ స్టోరింగ్ మిల్లింగ్ ముందుగా పొలాన్ని దుక్కి దున్నడం చదును చేయడం నాట్లు వేయడం నీరు పెట్టడం ఎరువులు వేయడం సస్యరక్షణ పంట కోత నూర్చడం ఎగరబోయేట నిల్వ చేయడం మర పట్టించడం ఇవి మనకి దశలు సెకండ్ క్వశ్చన్ ఈజ్ వాట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ స్టేజ్ ఫర్ కల్టివేషన్ పంట పండించడంలో మొదటి దశ ఏది ఆన్సర్ ప్లఫింగ్ ద ఫీల్డ్ ఈజ్ ద ఫస్ట్ స్టేజ్ ఫర్ కల్టివేషన్ పంట పండించడంలో మొదటి దశ పొలాన్ని దుక్కి దున్నడం ఆన్సర్ ఫార్మర్స్ బ్రింగ్ సీడ్లింగ్స్ ఫ్రమ్ ప్యాడీ బ్లాక్స్ అండ్ ట్రాన్స్ప్లాంట్ దెమ్ ఇన్ ద ఫీల్డ్ ఈజ్ కాల్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ రైతులు వరి మొడుల నుండి నారును తెచ్చి చదును చేసిన పొలంలో నాటుతారు ఈ విధంగా నాటడాన్ని వరి నాట్లు వేయడం అంటారు ఫోర్త్ క్వశ్చన్ వై డు ఫార్మర్స్ యూజ్ ఫెర్టిలైజర్స్ రైతులు ఎరువులు ఎందుకు వాడుతారు ఆన్సర్ ఫార్మర్స్ యూజ్ ఫెర్టిలైజర్స్ ఫర్ ఎన్హాన్సెస్ ద గ్రోత్ అండ్ ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ ది క్రాప్స్ రైతులు పంట పెరుగుదల దిగుబడిని పెంచడానికి ఎరువులు వాడుతారు ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్ వాట్ ఈస్ థ్రెషింగ్ అండ్ విన్నోయింగ్ పంట నూర్పిడి తూర్పార పట్టడం అంటే ఏమిటి ఆన్సర్ ద ప్రాసెస్ యూజ్ టు సపరేట్ grains from stalk is called threshing grains and husk are separated by wind is called winnowing gaddi nundi ginjalanu veru cheyadaniki upayoginche prakriyanu noorpidi ledha noorchadam antaru dhanyalu puttu ledha ookanu gaali dwara veru cheyabadtayi ee prakriyanu egara boyadam antaru next worksheet number 3 rewrite the following words irrigation neeti paarudala ఫర్రో చాళ్ళు స్ప్రింక్లర్ స్ప్రింక్లర్ అంటే తుంపర్లు ఛానల్ కాలువ లేదా తోములు అని అంటాం రెయిన్ఫాల్ వర్షపాతం ఎనఫ్ తగినంత ట్రెంచ్ కందకం రీసోర్స్ వనరులు వ్రైట్ ద టైప్స్ ఆఫ్ ఇరిగేషన్ అండర్ ద గివెన్ పిక్చర్ నీళ్లు పెట్టే పద్ధతి రాయండి కింద మనకి పిక్చర్స్ ఇచ్చారు వాటి నేమ్స్ మనం రాయాలి ఫస్ట్ పిక్చర్ డ్రిప్ ఇరిగేషన్ సెకండ్ వన్ ఫర్రో ఇరిగేషన్ థర్డ్ వన్ స్ప్రింక్లర్ ఇరిగేషన్ ఫోర్త్ వన్ ఫీల్డ్ ఇరిగేషన్ నెక్స్ట్ మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్ క్రింది వాటిని చెత్తపరచండి ఫస్ట్ వన్ మెట్ట సేద్యం అంటే ఫీల్డ్ ఇరిగేషన్ ఫీల్డ్ ఇరిగేషన్ అంటే ఆప్షన్ బి టు ద ఫీల్డ్ పొలానికి సెకండ్ డ్రిప్ ఇరిగేషన్ బిందు సేద్యం ఆప్షన్ డి పైప్స్ విత్ హోల్స్ రంధ్రాలున్న గొట్టాల ద్వారా నీరుని సరఫరా చేయడాన్ని మనం డ్రిప్ ఇరిగేషన్ అంటాం థర్డ్ వన్ ఫర్రో ఇరిగేషన్ చాళ్ళ ద్వారా సేద్యం ఆప్షన్ ఏ త్రూ ఛానల్స్ కాల్వ లేదా తూముల ద్వారా పంపించడాన్ని మనం ఫర్రో ఇరిగేషన్ అంటాం ఫోర్త్ వన్ స్ప్రింక్లర్ ఇరిగేషన్ తుంపర్ల ద్వారా సేద్యం ఆప్షన్ సి సిమిలర్ టు రెయిన్ఫాల్ వర్షం లాగా పడటం నెక్స్ట్ ఆన్సర్ ద ఫాలోయింగ్ క్వశ్చన్స్ కింది ప్రశ్నలకు జవాబులు రాయండి ఫస్ట్ క్వశ్చన్ వాట్ ఈస్ ఇరిగేషన్ సేద్యం అంటే ఏమిటి సప్లై ఆఫ్ వాటర్ టు ద ఫీల్డ్ ఫర్ కల్టివేషన్ ఈజ్ కాల్డ్ ఇరిగేషన్ పొలానికి నీటిని సరఫరా చేయడాన్ని నీటి పారుదల అంటాం నెక్స్ట్ సెకండ్ క్వశ్చన్ హౌ మెనీ టైప్స్ ఆఫ్ ఇరిగేషన్ మెథడ్స్ ఆర్ దేర్ వాట్ ఆర్ దే నీళ్లు పెట్టే పద్ధతులు ఎన్ని రకాలు అవి ఏవి ఆన్సర్ ద దే ఆర్ ఫోర్ టైప్స్ ఆఫ్ ఇరిగేషన్ మెథడ్స్ దే ఆర్ ఫీల్డ్ ఇరిగేషన్ ఫర్ ఇరిగేషన్ స్ప్రింక్లర్ ఇరిగేషన్ అండ్ డ్రిప్ ఇరిగేషన్ నీళ్లు పెట్టే పద్ధతులు నాలుగు రకాలు అవి ఒకటి క్షేత్ర నీటి పారుదల రెండు చాళ్ళు నీటి పారుదల మూడు స్ప్రింక్లర్ నీటి పారుదల నాలుగు బిందు సేద్యం థర్డ్ క్వశ్చన్ వాట్ ఆర్ స్ప్రింక్లర్ అండ్ డ్రిప్ ఇరిగేషన్స్ తుంపర్ల ద్వారా సేద్యము బిందు సేద్యము అంటే ఏమిటి ఆన్సర్ స్ప్రింక్లర్ ఇరిగేషన్ ఈజ్ ద మెథడ్ ఆఫ్ సప్లైంగ్ వాటర్ ఇన్ ఏ కంట్రోల్డ్ మ్యానర్ ఇన్ ఏ వే సిమిలర్ టు రెయిన్ఫాల్ వాటర్ పైప్స్ హ్యావ్ హోల్స్ త్రూ విచ్ వాటర్ ట్రిప్స్ ఇన్ ద సాయిల్ ద వాటర్ గోస్ డైరెక్ట్లీ టు ద రూట్స్ దిస్ మెథడ్ ఈజ్ కాల్డ్ డ్రిప్ ఇరిగేషన్ 
తుంపర్ల ద్వారా సేద్యంలో నియంత్రిత విధానంలో ప్రత్యేక పైపుల ద్వారా వర్షం వలె నీటిని చల్లుతారు దాన్నే తుంపర్ల సేద్యం అంటారు అండ్ బిందు సేద్యం అంటే నీటి గొట్టానికి చిన్న చిన్న రంధ్రాలు చేసి నేలపై ఉంచుతారు నీరు ఈ రంధ్రాలు ద్వారా నేరుగా పంట మొక్కల వేళ్లకు చేరుతుంది దీనినే బిందు సేద్యం అని అంటారు నెక్స్ట్ వర్క్షీట్ నెంబర్ ఫోర్ రివ్లైట్ ద ఫాలోయింగ్ వర్డ్స్ ప్లఫ్ నాగలి గ్రేప్ హో గట్టపార రేక్ విత్తనాల గుర్రు సికిల్ కొడవలి ట్రాన్స్ప్లాంట్ నాట్ల యంత్రం కటింగ్ మెషిన్ కోత యంత్రం హ్యాండ్ టుక్ చేతి సాధనం ఓల్డెన్ డేస్ పాత రోజులు జాయిన్ ద డాటర్ లైన్స్ అండ్ నేమ్ దెమ్ చుక్కలను కలపండి పనిముట్లు పేర్లు రాయండి ఫస్ట్ ది సికిల్ అండ్ షోల్ మ్యాచ్ ద అగ్రికల్చర్ ఎక్విప్మెంట్స్ కింది వాటిని జతపరచండి ఫస్ట్ వన్ అండ్ సి ట్రోల్ సెకండ్ వన్ ఆప్షన్ ఎఫ్ సికిల్ అక్కడ మనకి స్పేడ్ అని ఇచ్చారండి మిస్టేక్ అది సికిల్ అని చేంజ్ చేసుకోండి థర్డ్ వన్ ఆప్షన్ డి హో ఫోర్త్ వన్ ఆప్షన్ ఇ పిక్యాక్స్ ఫిఫ్త్ వన్ ఆప్షన్ బి రేక్ సిక్స్త్ వన్ ఆప్షన్ ఏ యాక్స్ రైట్ ద నేమ్స్ ఆఫ్ అగ్రికల్చరల్ టూల్స్ వ్యవసాయ పనిముట్లు లేదా సాధనాల పేర్లు రాయండి ఫస్ట్ వన్ ప్లఫ్ నాగలి సెకండ్ది సికిల్ కొడవలి థర్డ్ వన్ రేక్ అండ్ ఫోర్త్ వన్ గ్రేప్ హో స్టోర్ షీట్ నెంబర్ ఫైవ్ రివైట్ ద ఫాలోయింగ్ వర్డ్స్ ఫస్ట్ వన్ మాన్యూర్ ఎరువు ఫెర్టిలైజర్ అనగా ఎరువు క్రాప్ ప్రొటెక్షన్ సస్యరక్షణ లేదా పట్ట సం పంట సంరక్షణ ఫోర్త్ వన్ బటర్ఫ్లై సీతాకోక చిలుక ఫెర్టిలిటీ నేల సారం అండ్ హెన్స్ పెంచటం ప్రొడక్షన్ దిగుబడి కంపోస్ట్ కంపోస్ట్ కౌడంగ్ ఆవు పేడ రేరింగ్ పెంపకం హార్మ్ఫుల్ ఇన్సెక్ట్స్ హానికర కీటకాలు డిసీజ్ వ్యాధి నెక్స్ట్ ఆన్సర్ ద ఫాలోయింగ్ క్వశ్చన్స్ కింది ప్రశ్నలకు జవాబులు రాయండి ఫస్ట్ క్వశ్చన్ వాట్ ఆర్ ద నేచురల్ ఫెర్టిలైజర్స్ సహజ ఎరువులు అంటే ఏవి ఆన్సర్ నేచురల్ ఫెర్టిలైజర్స్ ఆర్ కంపోస్ట్ రిమైండ్స్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్ కౌడంగ్ ఎక్స్క్రేటా ఆఫ్ యానిమల్స్ ఎక్సెట్రా కంపోస్ట్ మొక్కల అవశేషాలు ఆవు పేడ జంతువుల విసర్జితాలు మొదలైనవి సహజ ఎరువులు సెకండ్ క్వశ్చన్ హౌ డస్ ఫెర్టిలైజర్ హెల్ప్ ద సాయిల్ ఎరువులు నేలకు ఎలా ఉపయోగపడతాయి ఆన్సర్ ఫెర్టిలైజర్స్ ఇంప్రూవ్ ద ఫెర్టిలిటీ ఆఫ్ సాయిల్ ఎన్హెన్స్ ద గ్రోత్ అండ్ ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ క్రాప్స్ ఎరువులు నేల సారాన్ని మెరుగుపరుస్తాయి పంటల పెరుగుదలను మరియు ఉత్పత్తిని పెంచుతాయి థర్డ్ క్వశ్చన్ ఇఫ్ యూ ఆర్ గివెన్ ఏ ఛాన్స్ టు కల్టివేట్ ద ల్యాండ్ విచ్ ఫెర్టిలైజర్ డూ యూ యూస్ ఫర్ యువర్ సాయిల్ వై నీవు వ్యవసాయం చేయవలసి వస్తే నేలకు ఎటువంటి ఎరువులు వాడుతావు ఎందుకు ఆన్సర్ ఐ విల్ యూస్ నేచురల్ ఫెర్టిలైజర్స్ సచ్ యాజ్ కంపోస్ట్ అండ్ మాన్యూర్ విచ్ ఆర్ ఇంప్రూవ్ ద ఫెర్టిలిటీ ఆఫ్ ది సాయిల్ నేను కంపోస్ట్ మరియు ఎరువు వంటి సహజ ఎరువులను ఉపయోగిస్తాను ఎందుకంటే ఎరువులు నేల సారాన్ని పెంచుతాయి సహజ ఎరువులు అనేవి నేల సారాన్ని పెంచుతాయి నెక్స్ట్ ఫోర్త్ క్వశ్చన్ వై షూ ఫార్మర్ ప్రొటెక్ట్ ద క్రాప్స్ పంటలను ఎందుకు రక్షించుకోవాలి ఆన్సర్ ఫార్మర్స్ లూజ్ దేర్ కల్టివేటెడ్ క్రాప్స్ డ్యూ టు పెస్ట్ అండ్ అదర్ డిసీజెస్ ఇన్ ఆర్డర్ టు రెడ్యూస్ దీస్ లూజెస్ క్రాప్ ప్రొటెక్షన్ ఈజ్ మచ్ రిక్వైర్డ్ తెగుళ్ళు మరియు ఇతర వ్యాధుల కారణంగా రైతులు తమ సాగు చేసిన పంటలను కోల్పోతున్నారు ఈ నష్టాలను తగ్గించడానికి పంటల రక్షణ అనేది చాలా అవసరం నెక్స్ట్ నేమ్ ద ఇన్సెక్ట్ షోన్ ఇన్ ద పిక్చర్ ఐడెంటిఫై ద స్టేజ్ ఆఫ్ ఇట్స్ లైఫ్ సైకిల్ ఈ జీవిత చక్రము ఏ కీటక అనేది దాని దశలను గుర్తించండి మనకి ఇక్కడ ఇందన ఒక కీటకం యొక్క దశలను ఇచ్చారు జీవిత చక్రం అది ఫస్ట్ ఏ విధంగా పుడుతుంది తర్వాత ఏ విధంగా పరిణామ క్రమం చెందుతుంది అనేది మనకి ఇచ్చారు అది మనం ఇక్కడ ఆ స్టేజెస్ దాని దశలు అనేవి మనం రాయాల్సి ఉంటుంది దిస్ ఈజ్ ద సైక్ల్ ఆఫ్ ఎ బటర్ఫ్లై ఇది ఒక సీతకోక చిలుక యొక్క జీవిత చక్రం ఓకే దాని దశలను మనం చూసుకున్నట్లయితే ఫస్ట్ ఎగ్ గుడ్లు క్యాంటర్ పిల్లర్ గొంగలి పురుగు తర్వాత ప్యూపా తర్వాత ఇమాగో నెక్స్ట్ బటర్ఫ్లై సీతకోక చిలుక మారుతుంది నెక్స్ట్ వర్క్షీట్ నెంబర్ సిక్స్ రీవ్ రైట్ ద ఫాలోయింగ్ వర్డ్స్ క్రింది పదాలను చూసి రాయండి 
ലൈഫ് സൈക്കിൾ ജീവിത ചക്രം ഫ്രോഗ് കപ്പ ബട്ടർഫ്ലൈ സീത കോക്ക ചിലുക്ക പോളിനേഷ്യൻ പരാഗ സമ്പർക്കം ഡാമേസ് നാശനം കാറ്റർപില്ലർ ഗൊങ്കലിപ്പുരുകു ടാഡ്പോൾ തോക്ക കപ്പ അഡൽട്ട് വയോജന നെക്സ്റ്റ് ജോയിൻ ദ നമ്പേഴ്സ് ആൻഡ് കളർ ദ ഫ്രോഗ് ക്രിന്ദി സംഖ്യലും കലപ്പണ്ടി രംഗുലു വേയണ്ടി സോ ഈ വിധങ്ക മിരു നമ്പേഴ്സ് അണ്ണി കലപ്പി രംഗുലു വേസ്നാട്ടിലായിട്ട് മനക്കി ഇന്തമാന കപ്പനേ ദസ്തുന്നി Next, answer the following questions. Skin the question like a job will try and be. First question, what is the fish-like structure in the life cycle of your frog? Kappa Chivith Chakram lo, Chapa Valle Aakaran Kali Gondna Thi Amity. Answer, they are tadpoles. Avi Thok Kappa Lu. Second question, how do frogs help the farmers in their fields? Polar Lo Kappa Lu Ela Upyoga Padu Thai. Answer, frog help farmer by eating. ఈటింగ్ ఇన్సెక్ట్స్ ఇన్ ద ఫీల్డ్ కప్పలు పొలంలో పురుగులను తినడం ద్వారా రైతుకు సహాయం చేస్తాయి కప్పలు కానీ పురుగులు తినకపోయినట్లయితే ఆ పురుగులన్నీ కూడా పంటను నాశనం చేస్తాయి సో ఈ విధంగా మనకి రైతులకి కప్పలు అనేవి పురుగులను తినడం ద్వారా హెల్ప్ చేస్తాయి థర్డ్ క్వశ్చన్ వాట్ ఈస్ ఏ స్కేర్ క్రో దిష్టి బొమ్మ అంటే ఏమిటి ఆన్సర్ ఎస్కే క్రో ఈజ్ ఎన్ ఆబ్జెక్ట్ మేడ్ లైక్ ఎ మ్యాన్ సెట్ అప్ టు స్కేర్ బర్డ్స్ అవే ఫ్రమ్ ఏ ఫీల్డ్ దిష్టి బొమ్మ అనేది మనిషిలా తయారు చేయబడిన ఒక వస్తువు ఇది పంటల నుండి పక్షులను భయపెట్టడానికి ఏర్పాటు చేయబడినది మనందరం దిష్టి బొమ్మలను పొలాల్లో చూస్తూనే ఉంటాం ఒక కర్రకి ఒక మనిషి లాంటి ఆకారం తయారు చేసి దానికి పాత బట్టలను వేసి పెడతారు అలా ఎందుకంటే దాన్ని చూసి అరే మనిషి ఇక్కడ ఉన్నారని పక్షులు అనేవి అక్కడి నుంచి భయపడి దూరంగా వెళ్ళిపోతాయి పంట దగ్గరికి రావు నెక్స్ట్ ఐడెంటిఫై ద స్టేజెస్ ఇన్ ద లైఫ్ సైకిల్ ఆఫ్ యూ ఫ్రాక్ కప్ప జీవిత చక్రంలోని దశలను రాయండి గుర్తించండి ఇక్కడ మనకి కప్ప లైఫ్ సైకిల్ అనేది ఇవ్వడం జరిగింది ఫస్ట్ చూసుకున్నట్లయితే వాటి స్టేజెస్ ఫస్ట్ స్టేజ్ ఎగ్స్ తర్వాత ఎంబ్రో థర్డ్ వన్ ట్యాడ్ పోల్స్ ఫోర్త్ వన్ ట్యాడ్ పోల్ విత్ టూ లెగ్స్ ఫిఫ్త్ వన్ ట్యాడ్ పోల్ విత్ ఫోర్ లెగ్స్ సిక్స్త్ వన్ యంగ్ ఫ్రాక్ సెవెంత్ వన్ అడల్ట్ ఫ్రాక్ మీరు అక్కడ గుర్తించడానికి నేను నెంబర్స్ కూడా వేశాను లైఫ్ సైకిల్లో ఫస్ట్ స్టేజ్లో గుడ్లు సెకండ్ స్టేజ్లో ఎంబ్రాయో అంటే ప్రారంభ దశ పిండ దశ అంటాం థర్డ్ వన్ ట్యాడ్ పోల్ తోక కప్పలు ఫోర్త్లో తోక కప్పలకి రెండు కాళ్ళు వస్తాయి ఫిఫ్త్ దశలో ఫోర్ లెగ్స్ వస్తాయి సిక్స్త్ దశలో చిన్న కప్పగా మారుతుంది ఫైనల్లీ అదొక పెద్ద కప్పగా మార్పు చెందింది ఇది కప్ప యొక్క జీవిత చక్రం సో ఇవన్నీ మన వన్ టు సిక్స్ వరకు వర్క్ షీట్స్ అండ్ మీకు ఇంకేమైనా వర్క్ షీట్స్ కావాలంటే కింద కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి తప్పకుండా వీడియోని లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అండ్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్